గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో లాస్ట్ త్రీ డేస్ గా చోటు చేసుకున్న ర్యాలీకి కొంత బ్రేక్ పడినట్లుగా కనిపిస్తోంది సో ఈ మార్నింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది మార్కెట్స్ లో నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి సో ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా నష్టాన్నే సూచిస్తోంది సో ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ ని మూడు రోజుల ర్యాలీ తర్వాత మనం చూడబోతున్నాం సో ఇవాళ ఆర్బీఐ బోర్డు మీట్ జరగబోతోంది ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ అంటున్నాం పీసీఏ అంటున్నాం కదా సో ఆ ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ విధానాలకు కొంత ఏదైనా సడలింపు దొరుకుతుందా పీసీఏ నామ్స్ ని లివర్లైజ్ చేయబోతున్నారా అన్నది చూడాలి ఎందుకంటే నిన్న ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్వీట్ పీయూష్ గోయల్ కేంద్ర మంత్రి గతంలో కొద్ది రోజులు ఆర్థిక మంత్రిగా కూడా పనిచేసిన పీయూష్ గోయల్ నుంచి ఒక ట్వీట్ వచ్చింది ఆయన ఆర్బీఐ విధానాలని తప్పుబడుతున్నారు సో పీసీఏ నామ్స్ ని అలాగే ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్న రిజర్వ్స్ ని పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ క్యాపిటలైజేషన్ కి ఇవ్వాలని ఇలా రకరకాలుగా ఆయన ట్వీట్స్ చేశారు సో దాన్ని మార్కెట్స్ ఇవాళ పరిగణలోకి తీసుకోబోతున్నాయి అఫ్కోర్స్ లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి కూడా ఆర్బీఐ కొత్త ఉర్జిత్ పటేల్ రాజీనామా చేసినప్పటి నుంచి కూడా మార్కెట్ లో మనం ఒక ఎక్సూబరెన్స్ ఆర్ కొంత లాభాలు అనేవి మనం చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ మనం చూస్డే లోస్ నుంచి కనుక చూస్తే నిఫ్టీ సుమారు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ పెరిగింది అలాగే సెన్సెక్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ పాయింట్స్ పెరిగింది సో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఈచ్ నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ లో పెరగడం చూసాం డిసెంబర్ లెవెన్త్ అంటే చూస్డే లోస్ నుంచి నిఫ్టీ ఆ రోజు టెన్ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ లెవెల్ ని టచ్ చేయడం చూసాం అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఉన్న టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సమీపంలో మనం నిఫ్టీని గమనిస్తున్నాం అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది సో మిడ్ క్యాప్స్ లో ఒక అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనం గమనించాం సో ప్రధాన కారణం అన్సర్టెంటీ తొలగిపోయింది ఊర్జిత్ పటేల్ వెళ్ళిపోయి కొత్త ఆర్బీఐ గవర్నర్ వచ్చారు అలాగే కొంత గ్లోబల్ క్యూస్ మనకు దోహదం చేశాయి అయితే ఇవాళ సడన్ గా మనకు గ్లోబల్ క్యూస్ లో కూడా కొంత నెర్వస్నెస్ కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే ఈసీబీ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ యూరోప్ రీజియన్ సంబంధించిన గ్రోత్ ఫోర్కాస్ట్ ని టూ పర్సెంట్ నుంచి వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ తగ్గించారు అలాగే చైనీస్ డేటా ఎకనామిక్ డేటా వచ్చింది సో నవంబర్ అవుట్పుట్ ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే గ్రోత్ కనిపించింది ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మార్కెట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే సో గ్లోబల్ క్యూస్ గ్లోబల్ డేటా కొంత నెగిటివ్ గా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ యూఎస్ ఫెడ్ మీట్ జరగబోతోంది అందులో వడ్డీ రేట్లు ఏమైనా ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు దీన్ని కూడా మార్కెట్ గమనిస్తోంది అండ్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఎనీవే సిక్స్టీ వన్ డాలర్స్ పైన ట్రేడ్ అవుతున్నాయి దాన్ని కూడా మార్కెట్ గమనిస్తుంది సో ఇలా ఈ క్యూస్ ఆధారంగా మార్కెట్స్ ట్రేడ్ కాబోతున్నాయి సో పీసీఏ నామ్స్ ని ఇవాళ ఆర్బీఐ మీట్ లో ఏం చేయబోతున్నారు బోర్డు మీటింగ్ లో ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు ఎందుకంటే పీసీఏ అంటే ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ అనేది ఎన్పీఏ బ్యాంకులు మోటర్ కట్టుకున్న ఎన్పీఎల్ ని పుస్తకాల్లోంచి ఎలా జాగ్రత్తగా ప్రొవైడ్ చేసి ఆ ఎన్పీఎల్ ని వసూలు చేసుకోవాలి ఎన్పీఎస్ సంబంధించిన అంశాలను బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇదే పీసీఏ అంటే ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ అంటే దీన్ని లాస్ట్ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్ లో ఆర్బీఐ ప్రకటించింది మనం సంప్రదించకుండానే ఏకపక్షంగా ఈ విధానాలు ప్రకటించారంటూ ఇప్పుడు కేంద్రం ఆర్బీఐ ని తప్పు పడుతుంది మరి ఇన్ని రోజుల నుంచి ఏం చేశారు ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గడిచిపోయింది సో ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి కళ్ళు మూసుకొని ఇప్పుడు మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఓడిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ గురించి మాట్లాడటం ఏంటనేది మార్కెట్ క్వశ్చన్ సో పిసి అంటే నిబంధనలు సడలిస్తే మళ్లీ లోన్లు ఇవ్వడానికి బ్యాంకులకి అంటే ఏవైతే బ్యాంక్స్ నష్టాల్లో ఉన్నాయో ఆ బ్యాంకుల క్యాపిటల్ తుడిచిపెట్టుకుపోయిందో ఆ బ్యాంకులు ఫ్రెష్ గా లోన్స్ ఇవ్వడానికి కుదరడం లేదు అది పిసిఐ నామ్స్ యొక్క కఠినమైన వైఖరి వలన సో పిసిఐ నామ్స్ ఇప్పుడు సడలిస్తే మేబీ బ్యాంకులు మళ్లీ ఫ్రెష్ గా లోన్లు ఇవ్వగలుగుతాయి ఏవైతే ఈ బ్యాంక్స్ మనకి ఓరియంటల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ అలహాబాద్ బ్యాంక్ ఇట్లాంటి బ్యాంక్స్ అనమాట సో ఈ బ్యాంక్స్ ఇక ఫ్రెష్ గా లోన్లు ఇవ్వగలుగుతాయి ఫ్రెష్ గా లోన్ ఇచ్చినంత మాత్రమే లాభాలకు వస్తాయా రావు కదా సో దే ఇస్ నో లాజిక్ ఇన్ దిస్ రైజ్ ఇన్ ది షేర్ ప్రైసెస్ సో అందుకని ఇవాళ బహుశా మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా పెరగచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు పీయూష్ గోయల్ చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా పీసీఎన్ అంశం సడలించండి వీలైతే ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అన్ని పీఎస్యూ బ్యాంక్స్
నిఫ్టీ సో నిన్నట్లో టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కి దగ్గరగా ఉంది అనమాట సో దాని దగ్గర ఒక సపోర్ట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ సిరీస్ క్లోజింగ్ హై ఏదైతే ఉందో టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫోర్ దాన్ని క్రాస్ చేస్తేనే మనం మరి సరికొత్త హైస్ ని చూడగలుగుతాం అలాగే హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నైన్ టెన్ థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ వన్ అక్కడ ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ టెక్నికల్ లెవెల్స్ వీటిని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ మనం పొజిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇది కెనలిస్ట్ దాంతో రాజేంద్ర గారు కొద్దిసేపు జాయిన్ అవుతారు అరవింద్ గారు ఉన్నారు ప్రస్తుతం సో ఎటువంటి మూవ్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు నియర్ టర్మ్ నియర్ టర్మ్ మూవ్స్ సో మనకి నియర్ టర్మ్ లో ఇమీడియట్ గా ఎకనామిక్ ట్రిగర్స్ అయితే ఏం లేదండి మనకి కాకపోతే ఏంటంటే మోర్ లైక్ సెంటిమెంట్ అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ లో ఎలా ఉండబోతుంది అండి నిన్న మనకి మార్క్ మోబియస్ గారి ఇంటర్వ్యూ కూడా వచ్చిందండి సిఎన్బిసి లో ఈ టోల్ లైక్ అ ఫ్యూ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ అని ఉంటాయి కెపాసి క్యాపెక్ సైకిల్ గురించి ఎలా రివైవ్ అవుతుంది అండ్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్స్ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తున్నాయండి వీఆర్ ఎట్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ సర్వే ఇది ఓబిక సర్వే నుంచి వస్తుందండి మనకి ఆర్బీఐ నుంచి సో ఈ రెండు ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తున్నాయి కెపాకి కెపాక్ సైకిల్ ఎస్పెషల్లీ రివైవ్ అవుతుంది సో క్యాపిటల్ గుడ్స్ కానివ్వండి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇట్లాంటి వాటికి మంచి టైమ్స్ రాబోతున్నాయి అని చిన్న ఒక ఇండికేషన్ లాగా చెప్పారనమాట అండ్ దాంతో పాటు మనకి ఎకనామిక్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ లో ఆపర్చునిటీ గురించి మాట్లాడండి మనకి సో యుఎస్ మార్కెట్స్ లో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ దేర్ గ్రోయింగ్ ఎట్ త్రీ పర్సెంట్ లెవెల్స్ సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎఫ్ఐఎస్ మనీ అనేది అది షిఫ్ట్ అవ్వడం అనేది క్వైట్ కామన్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి దే ఆర్ ఓకే విత్ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఎందుకంటే అక్కడ రిస్క్ రిపిటైట్ రిస్క్ కెపిటైట్ ని బట్టి రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో బట్టి వాళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి సో వన్స్ కొద్దిగా స్లో డౌన్ అయిన తర్వాత ఎనీ సైకిల్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ బూమింగ్ సైకిల్ లో ఉన్నారు కాబట్టి త్రీ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ఎట్ యుఎస్ మార్కెట్ ఇస్ గ్రోయింగ్ ఎట్ త్రీ పర్సెంట్ ఒక్కసారి ఈజ్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఎఫ్ఐఎస్ డజంట్ హావ్ ఎనీ ఆప్షన్ బట్ టు లుకెట్ ఎమర్జింగ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అండి సో ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ లో కూడా ఇండియన్ ఇండియా అనేది లీడింగ్ అనేది వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారండి కాకపోతే ఏంటంటే టైమ్స్ ఆర్ నాట్ ఫేవరింగ్ కొద్దిగా మనకి ఈ ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ నుంచి కొద్దిగా ఈ అగ్రెషన్ ఏదైతే ఉందో అది కానివ్వండి ఎందుకంటే టైటనింగ్ నామ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయారండి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో కాకపోతే ఏంటంటే సిపిఐ కొద్దిగా ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ లో ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ ఇప్పుడు కూడా కొద్దిగా డౌవి స్టాన్స్ అని చెప్పలేము కాకపోతే న్యూట్రల్ స్టాన్స్ కి షిఫ్ట్ అయ్యారు సో కొద్దిగా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ కాకపోతే ఏంటంటే వీఆర్ అనే గుడ్ ఫండ్ అనేది నా ఒపీనియన్ అండి మనకి కన్సంప్షన్ వైజ్ గా చూసుకున్నా కూడా వీఆర్ గ్రోయింగ్ ఎఫ్ఎంజి స్టాక్స్ లో మనకి ఎస్పెషలీ ఆ ట్రెండ్ ఒకటి కనబడుతుంది కెపెక్స్ మనకి ఏదైతే అవసరం అది కూడా రివైవ్ అవుతూ వస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే ఇకానమీ లో కొద్దిగా లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఐ థింక్ ఇట్స్ టెంపరీ అని చెప్తానండి ఇప్పుడు కంపెనీ స్పెసిఫిక్ ఏది లేనంత వరకు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓకే అని కంపెనీస్ విల్ పర్ఫామ్ ఎందుకంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎర్నింగ్స్ మాత్రమే డిసైడ్ చేస్తాయండి కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ని అర్నింగ్స్ గ్రో అవుతా ఉంటే డెఫినెట్లీ స్టాక్ ప్రైస్ హ్యాస్ టు గ్రో సో ఈ యాంగిల్ లో చూసుకుంటే లిక్విడిటీ సపోర్ట్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకంటే మనకి ఆయిల్ దగ్గర నుంచి కూడా మనం అనుకున్న లెవెల్స్ అచీవ్ అయ్యారు కాబట్టి సో సిక్స్టీ డాలర్స్ ఆ బ్యారల్ ఇస్ లైక్ గుడ్ థింగ్ ఫర్ అస్ అండి సో అండ్ రూపీ కూడా కొద్దిగా ఆంటిసిపేటెడ్ లెవెల్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఒక లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఒకసారి అడ్రస్ చేస్తే ఐ థింక్ వీఆర్ అనే గుడ్ షేప్ అని చెప్తాను అండ్ కమింగ్ టు పాలిటిక్స్ అండి ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ లో ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఎందుకంటే ఒక ఫిజిల్ అవుట్ ఉంటుంది ఒక ర్యాలీ ఏదైనా ర్యాలీ గానీ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఎఫెక్ట్ ఇమీడియట్ గానే ఫిజిల్ అవుట్ అవుతుంది మనం ఇది హిస్టారికల్ కూడా చూసాం సో ఓవరాల్ గా ఐ థింక్ వీ షుడ్ బి ఇన్ అక్యుములేటింగ్ మోడ్ అని చెప్తానండి ఎవ్రీ డిప్ ని కూడా ఆపర్చునిటీస్ లాగా యూజ్ చేసుకోమని చెప్తానండి ఐ థింక్ యూ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో అక్యుములేట్ చేసుకోమంటే విత్ గుడ్ స్పెడ్ అబౌట్ బిట్వీన్ లార్జ్ క్యాప్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ అనేది నా ఒపీనియన్ అండి సో డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోవడం ఒకటే మనం చేయాల్సిన పని ప్రస్తుతం ఉన్న తరుణంలో అలా కొన్నవాళ్ళకి డబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి డెఫినెట్లీ మనం లాస్ట్ ర్యాలీలో కూడా చూసాం ఎవరైతే ప్యానిక్ లో కొన్నారో ఆర్బీఐ గవర్నర్ రిజైన్ చేశారనో లేకపోతే అంత ముందు పరిణామాలు అప్పుడు కొన్న వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కటి మనీ దొరికింది లాస్ట్ ఫ్యూ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ లో ఎఫ్ వన్ హెచ్ టూ వరల్డ్స్ ప్రీమియర్ సింగిల్ సీటర్
ఫైనల్స్ లో విజేతగా ఎవరు నిలుస్తారనేది చాలా ఎక్సైటింగ్ థింగ్ టు వాచ్ సో టీం అమరావతి తరఫున జోనస్ ఆండర్సన్ అండ్ ఎరిక్ కడిన్ వీళ్ళిద్దరూ మొదటిసారిగా పాల్గొంటున్నారు ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ లో సో దీనికి సంబంధించిన ఇండియా రైట్స్ ఈ ఎఫ్ వన్ హెచ్ టూ సంబంధించి ఇండియా రైట్స్ యాలగడ్డ హరీష్ చంద్ర ప్రసాద్ ప్రమోట్ చేసిన మహాలక్ష్మి గ్రూప్ కి చెందిన వేణి మనం గతంలో ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఈ ఎఫ్ వన్ హెచ్ టూ ఎక్స్క్లూజివ్ టెలికాస్ట్ రైట్స్ ఇండియాకి సంబంధించి టీవీ ఫైవ్స్ ఉంటాం సో హెచ్ టూ ఎఫ్ వన్ హెచ్ టూ క్వాలిఫైర్ లో సెకండ్ ప్లేస్ నిలిచిన తర్వాత జోనా శాండర్సన్ హరీష్ ఏమంటున్నారు ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు really hard to fix everything and uh, it was a great result. It was a shame that you beat Eric from Hobanabe but it was tight and uh, hopefully I do everything tomorrow to beat him. And we are very happy to prove that we are fast. We had a very bad season with a lot of mechanical problems but for next year we're going to be very very strong and try to push harder so we are very happy. So good luck to Amravati. Good luck to Amravati. సో రేపు ఫైనల్స్ లో టీం అమరావతి విన్నర్ గా నిలవాలని అట్లీస్ట్ టాప్ త్రీ లో ఒకటిగా నిలవాలని కోరుకున్నాం లెట్స్ ఏ ఆల్ ది బెస్ట్ టీం అమరావతి చిన్న విరామ విరామం తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మెయిల్స్ కాల్స్ తీసుకున్నాం న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి స్వాగతం మూడు రోజుల ర్యాలీ తర్వాత ఇవాళ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ దగ్గర ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ నలభై రెండు పాయింట్ల నష్టంతో ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతుంది కాంగ్రెస్ లైన్ లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ శ్యామ్ హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి అడగండి సాంకేతిక షో వన్ ఫార్టీన్ ఉన్నాయండి ఇంకోటి బజాజ్ కార్డ్ వచ్చి ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ తగ్గుతున్నాయి ఉంచా తీసేయన్నా ఇంకోటి ఇలాంటి ఫైనాన్స్ తీసుకోవచ్చు సాంఘి బజాజ్ కార్ప్ అండ్ ఎలాంటి ఫైనాన్స్ సో ఎలాంటి ఫైనాన్స్ ఐ థింక్ కొద్దిగా వెయిట్ చేయమని చెప్తానండి యాస్ సచ్ ఉన్న సెగ్మెంట్స్ లో అది మంచి స్టాకే కాకపోతే ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ లో కొద్దిగా అన్సర్టీ ఉంది ఒక్కసారి ఆర్బీఐ పాలసీ వాళ్ళు ఎలాంటి డైరెక్షన్ లో వెళ్తారు అనేది ఒకసారి క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ టేక్ అండి కాకపోతే మంచి లెవెల్స్ లో అట్రాక్టివ్ గా కనబడుతుంది కాబట్టి మేబీ ఒక ఫస్ట్ ప్రైజింగ్ బై ప్రైజింగ్ పాయింట్ కింద మీరు ట్రై చేయొచ్చు అండి కాకపోతే ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ అయితే క్యాపిటల్ మాత్రం డిప్లాయ్ చేయండి ఎలాంటి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో సో కమింగ్ టు సాంగి కొద్దిగా వీక్ నోట్ లో అయితే డెఫినెట్లీ కనబడుతుందండి మనకి మామూలుగా ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే కూడా పెద్దగా ఆప్టిమిస్టిక్ అయితే ఏం లేదు ఎనీవేస్ అండి మార్కెట్స్ కూడా కొద్దిగా నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సో మీరు ఆల్రెడీ ఒకవేళ పొజిషన్ ఉంటే కొద్దిగా వెయిట్ చేయమని చెప్తాను ర్యాలీస్ లో మాత్రం ఎగ్జిట్ అవ్వాలండి ఐ థింక్ దర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ అండి సో అలాంటి సెక్టర్స్ వైపు చూస్తే మీరు బాగా గెయిన్ అవుతారు దాన్ సాంగి ఇండస్ట్రీస్ కమింగ్ టు బజాజ్ కాప్ నాట్ ఎ గుడ్ స్టాక్ టు ఓన్ ఎందుకంటే మీరు ఇదే క్యాపిటల్ తీసుకెళ్లి ఏదైనా ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్ లో పెట్టినా కూడా యూడ్ హావ్ గెయిన్ బెటర్ ఒకవేళ ఇదే సెక్టర్ వైపు చూస్తున్నా అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ డిప్స్ లో బ్రిటానియా కానివ్వండి ఆ డాబర్ కానివ్వండి బై చేయమని చెప్తాను బజాజ్ కాప్ ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ స్టాక్ ఇదర్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అయితే డెఫినెట్లీ చెప్పుకోవచ్చు అండి గుంటూరు నుంచి రాధాకృష్ణ హలో హలో నందన్ డెనిమ్ ఓకే ఏ రేట్ లో కొన్నారు మీరు సో బాగా డిసప్పాయింట్ చేసిన స్టాక్స్ లో ఇది ఒకటి నందన్ డెనిమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి నందన్ డెనిమ్ టెక్స్టైల్ లో ఎస్పెషల్ టెక్స్టైల్స్ కూడా కొద్దిగా అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అయిన టైమ్ లో దాంట్లో చాలా డిసప్పాయింట్ చేసిన నందన్ డెనిమ్ అని డెఫినెట్ చెప్పుకోవచ్చు అండి ఐ థింక్ మీరు ఇప్పుడున్న పొజిషన్ లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫార్టీ పర్సెంట్ లాసెస్ లో ఉన్నారండి నా సైజ్ అయితే కొద్దిగా హోల్డ్ ఆన్ చేయమంటారండి కొద్దిగా ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఎందుకంటే టెక్స్టైల్ స్టోరీ స్లోలీ షిఫ్టింగ్ టు మనకి చైనా లో ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ నామ్స్ ప్రకారం కొద్దిగా మనకి ఇండోనేషియా వియత్నాం అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఇండియా వైపు షిఫ్ట్ అవుతూ వస్తున్నాయి మనకి పెద్ద ఆపర్చునిటీ అండి ఇది డెఫినెట్లీ యుఎస్ మార్కెట్స్ కేటర్ చేయాలంటే ఇండియా ఈజ్ అ బిగ్గెస్ట్ సప్లైర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకు ఉన్న ఆప్షన్ అది సో నా సజెషన్ అయితే ఐ థింక్ నందన్ నెనిమ్ లో కొద్దిగా రికవరీ వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఎగ్జిట్ అండి ఎగ్జిట్ అయ్యి కొద్దిగా మంచి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ఉంటే లైక్ అరవింద్ కానివ్వండి ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ట్రైడెంట్ కూడా నా ఫేవరెట్ అండి సో అలాంటి స్టాక్స్ లో ఉంటే ఐ థింక్ యూ విల్ గెయిన్ బెటర్ అని
ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఒకటి స్టేట్ ఒకటి టాటా గ్లోబల్ ఒకటి మూడు ఉన్నాయండి ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఈ మూడింటిని ఒక మూడు కూడా హోల్డ్ చేస్తున్నారు మీరు ఫెడరల్ బ్యాంక్ సెయిల్ అండ్ టాటా గ్లోబల్ మూడిట్లో కూడా సెయిల్ ఈజ్ అ వెరీ వీక్ స్టాక్ అండి సో ఓవరాల్ గా మెటల్ ప్యాక్ కొంత సెల్లింగ్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం మరింత రాబోయే రోజుల్లో ఇంకొంత సెల్లింగ్ కూడా రాబోతుంది ఎందుకంటే చైనీస్ ఎకానమీ ఇస్ గ్రోయింగ్ స్లోవర్ ఎస్టిమేట్స్ కంటే కూడా చాలా తక్కువగా గ్రో అవుతుంది కాబట్టి సెయిల్ మీరు అవాయిడ్ చేయండి ర్యాలీస్ ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి వాట్ అబౌట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ అండ్ టాటా గ్లోబల్ యా ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఐ థింక్ ఎవరైనా స్ట్రాంగ్ బ్యాంక్ అని చెప్తాను ఐ హోప్ మీరు రీసెంట్ గా బై చేశారని అనుకుంటున్నాను లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ ఆర్ బ్యాక్ చేశారని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్ లెవెల్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ లెవెల్స్ వరకు వచ్చిందండి ఇట్స్ స్ట్రాంగ్ బ్యాంక్ మంచి ప్రజెన్స్ ఉందండి సదర్న్ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ కేరళ అండ్ తమిళనాడులో ఎస్పెషల్లీ అండ్ కొద్దిగా రాజస్థాన్ మహారాష్ట్ర సైడ్ కూడా వాళ్ళు బ్రాంచెస్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ వచ్చారండి ఎవరైనా గుడ్ స్టాక్ యాజ్ అ హోల్ నా సజెషన్ అయితే కన్వే చేయమని చెప్తానండి ఇమీడియట్ గా ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు వెళ్లే ఛాన్స్ అయితే కనబడుతుంది గుడ్ స్టాక్ అని చెప్తానండి టాటా గ్లోబల్ కొద్దిగా వీళ్ళు డైవర్సిఫైడ్ నేచర్ వాళ్ళకి ఉన్నా కూడా ఐ థింక్ ఎవరైనా గుడ్ స్టాక్ అని చెప్తానండి కొద్దిగా మీరు టైం ఫ్రేమ్ అయితే కొద్దిగా పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది టాటా గ్లోబల్ బెవరేజెస్ కి వాళ్ళు ఏంటంటే డైరీ మార్కెట్ లో పౌడర్ డైరీ మార్కెట్ లో ఎంట్రీ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారు కొద్దిగా ఏంటంటే వాళ్ళు ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఛానల్ స్ట్రాంగ్ చేసుకుని వెళ్తే ఇంకా బాగుండేది బట్ యాజ్ ఎ హోల్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టాక్ అని చెప్తాను కాకపోతే మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అయి ఉండాలి టాటా గ్లోబల్ బెవరేజెస్ లో సో ఇవాళ టెక్నిక్ టైమ్స్ లో ఫార్మా స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఏంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు అంటే ఒక మంచి అనాలిసిస్ ని ఈ పేపర్ లో ఇవాళ పేపర్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ట్రై టు రీడ్ దిస్ అట్లీస్ట్ ఆన్లైన్ వెర్షన్ లో అయినా చదివే ప్రయత్నం చేయండి సో దే కంపేర్డ్ ఇట్ విత్ ప్లేయింగ్ విత్ మైండ్ స్వీపర్ గేమ్ ఫార్మా లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం అంటే అంటే జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాలి రాంగ్ స్టాక్ మీద అడిగి వేసినట్టు డామన్ పేలు పేలిపోతుంది అండ్ రైట్ స్టాక్ లో ఉండడం అనేది చాలా అత్యవసరమైన పరిస్థితి సో ఈటి అనాలిసిస్ లో దే ఆర్ రికమెండింగ్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండింగ్ టూ ఫార్మా స్టాక్స్ వన్ ఈజ్ అరవింద ఫార్మా అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ టోరెంట్ ఫార్మా సో దీని ఎక్కువ మంది ఎనలిస్ రికమెండ్ చేస్తున్న స్టాక్స్ ఇవి ఫార్మా స్పేస్ లో అరవింద బికాస్ దే హ్ రీసెంట్లీ బాట్ జనరిక్ బిజినెస్ ఆఫ్ నోవాటిస్ చాలా స్ట్రాటజిక్ గా చైనాలో ఎంటర్ కావడానికి ఇది అరవింద ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అని అలాగే టూ పాయింట్ సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ సేల్స్ దగ్గర అండ్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ ఎర్నింగ్స్ మీద పీఈ రేషియోలు చూస్తే ఫెయిర్లీ ప్రైస్డ్ దేర్ ఇస్ కోప్ ఫర్ అప్రిసియేషన్ అని సో ఫార్మాలో బెటర్ ప్లేస్ స్టాక్ గా అరవింద రికమెండ్ చేస్తున్నారు అలాగే లూపిన్ సిప్లా దట్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ క్యాడిలా టారెంట్ ఫార్మా అని కూడా ఇప్పుడున్న ఈ స్పేస్ లో బెటర్ స్టాక్స్ గా రికమెండ్ చేస్తోంది అండ్ దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ సో మెనీ అనలిస్ట్ రికమెండేషన్స్ ఇది ఏదో ఈటీ ఇస్తున్న రికమెండేషన్ కాదు ఎకనమిక్ టైమ్స్ ఇస్తున్న రికమెండేషన్ కాదు అండ్ కొన్ని మెయిల్స్ అందాయి మనకు మెయిల్స్ ఉన్నా అలాగే అరవింద ఫార్మా సంబంధించి ఇవాళ వాళ్ళ ఫోర్త్ యూనిట్ ఇంజెక్టబుల్స్ యూనిట్ లో ఎఫ్డిఏ ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతుంది ఆ డెవలప్మెంట్ కూడా జాగ్రత్తగా గమనించి దెన్ టేక్ ఏ కాల్ ఆన్ దట్ తర్వాత ఈమెయిల్స్ లో మనకు జేఎంఆర్ గురించి అడుగుతున్నారు నాగలక్ష్మణమూర్తి అలాగే డాబర్ టాబర్ ఫోర్ ఫార్టీ టూ లెవెల్స్ షార్ట్ టర్మ్ లో దాటుతుందా టెక్నికల్స్ చెప్పే రాజేంద్ర గారు ఇవాళ రాలేదు వాతావరణం అనుకూలించలేదు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఒక తుఫాను వాతావరణం ఉంది మనకి సో మేబీ ఈజ్ రెస్టింగ్ ఎట్ హోమ్ ఏంటి రెండు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఎలా ఉంటాయి సో డాబర్ అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఐ డోంట్ నో షార్ట్ టర్మ్ లో ఎలా ఉంటుంది అయితే నేను చెప్పలేనండి కాకపోతే ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్తానండి ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ లెవెల్స్ లో ఉంది ఐ థింక్ వన్ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ఎఫ్ఎంసి లో మనకి కొద్దిగా మిగతా స్టాక్స్ అనేది రిచ్లీ ట్రేడెడ్ అండి డాబర్ మంచి ఆపర్చునిటీ కనబడుతుంది వాళ్ళ ఎక్స్పెన్షన్ ప్లాన్స్ కూడా బాగున్నాయి ప్రోడక్ట్ లైఫ్ లైన్ కూడా బాగానే ఉంది లాంగ్ టర్మ్ అయితే డెఫినెట్లీ ఎస్ అని చెప్తాను కమింగ్ టు జిఎంఆర్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి జిఎంఆర్ ఎందుకంటే ఎంటైర్ ప్లేస్ గోయింగ్ అరౌండ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండి వాళ్ళ ఎయిర్పోర్ట్స్ పైన ఉంటుంది ఎయిర్పోర్ట్స్ ఐపీఓకి వస్తున్నాయి అన్న టైప్ దానిపైనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రీసెంట్ గా కూడా పీఈ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వాళ్ళని కూడా బయ
ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ వరకు వచ్చిందండి స్టాక్ ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొద్దిగా రిచ్ అవుతుందండి వాల్యుయేషన్ ప్రకారం కొద్దిగా కాకపోతే మీకు ఇన్ఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుందండి ఎన్ఆర్బి బేరింగ్స్ లాంగ్ టర్మ్ కి డెఫినెట్లీ ఇస్తా అని చెప్తాను వీళ్ళ ఫోకస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ నీడిల్ రోలర్ బేరింగ్స్ ఏదో అన్నాము అందులో సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్లస్ మార్కెట్ షేర్ ఉందండి వీళ్ళకి డెఫినెట్లీ గుడ్ స్టాక్ కాకపోతే ఈ ప్రైస్ లో వద్దని చెప్తానండి కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ లెవెల్స్ వరకు కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా టచ్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఆ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ లెవెల్స్ లో ఐ థింక్ యూ కెన్ బై అని బాల భాస్కర్ టాటా పవర్ గురించి అడుగుతున్నారు ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ లో కొన్నారు లాంగ్ బ్యాక్ అట్ట చాలా కాలం క్రితం ఏం చేయాలి హోల్డ్ చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ కోసం సో మీరు లాంగ్ టర్మ్ అని చెప్పారు ముందే ఎప్పుడో కొన్నా అని చెప్పారండి ఆల్మోస్ట్ అక్కడే అదే ప్రైస్ లెవెల్ లో ఉందండి సో ఒకటి ఏంటంటే పవర్ కంపెనీస్ ఇంతకు ముందు నా ఆప్టిమిజం అయితే డెఫినెట్లీ లేదండి సో నా సజెషన్ అయితే ఐ థింక్ సెక్టర్ నే కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం అండి అక్కడ నుంచి మీరు ఐ థింక్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు సమ్ అదర్ సెక్టర్స్ అనేది నా ఒపీనియన్ అండి ఎస్పెషల్లీ టాటా పవర్ కూడా మనకు వీక్ నోట్ లోనే కనబడుతుంది ఐ థింక్ యూ కెన్ అవాయిడ్ ద స్టాక్ ఫర్ నావ్ అదే ప్రైస్ పాయింట్ లో ఉంది ఏదో టెక్నికల్ చిన్న బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అయ్యి ఐ థింక్ షుడ్ బి ఇన్ ద పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ అండి కన్సంప్షన్ అండ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీ సో అక్రాస్ ఏషియా మనకు నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా నష్టాన్ని సూచిస్తుంది కాబట్టి ఈ వీక్ ఓపెనింగ్ అండ్ వీకెండ్ ఇవాళ సో ఆల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వీకెండ్ రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి లెట్ సి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాయి ఆర్బీఐ బోర్డు మీటింగ్ లో ఏం జరగబోతుంది ఎటువంటి నిర్ణయాలు వస్తాయి ఇవన్నీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ టు వాచ్ ఇన్ టుడేస్ ట్రేడ్ ఇది వాటి బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కీప్ వాచింగ